Например, об этом. Это, наверное, опечатка, я так думаю. Опечатка. Извините. Да, опечатка. Хорошо. Следующий слайд, шестой. Значит, поэтому мне вопрос тоже здесь. Вы убрали а векторный потенциал на вашей, так сказать, границе равен нулю. По определению, это вот второй, это первый абзац граничного условия для уравнения Максвелла. Значит, по определению это должно условие быть задано на бесконечность. Выбрали на границах вашей области. Кого вам погрешно? А, я вам объяснил, вот сразу расчета электромагнитной поле. Мы выбрал расчет области, не только в канал, а еще вот окружающие, не подвижные. Вот, то есть да, вы больше области, да? Да, 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 да. Как оценивали погрешность? А, здесь мы, то как я вам снял, вот мы, мы вот выбрали, вот, то есть это радиальный размер, да? то есть вот это расчет области, то есть э, канала, вот, диаметр, диаметр канала, то есть мы выбрали в 5 раз больше диаметр канала. И вот это, то есть мы в этом приближении мы можем считать, то есть на границе, то есть внешней граничной расчет области. То есть, что, то есть Значит, это... можно было взять полубесконечные элементы и инфинити. Это расчет не только не выбрал, какой вот определенный области. Хорошо. И последний вопрос по решению этой системы вы решали в Ансисе, да? Да, да, да. Какой порядок аппроксимации и как вы его достигали? Еще раз. Порядок аппроксимации, какой у вас при решении этой системы в Ансисе? Аппроксимация. А. О, а в какой степени? Второй или первый? Второй. Как вы достигали? Благодаря чему? Э... Какие брались элементы и сколько воровалось узлом в этих элементах? А сколько вот, 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 количество цели, как где вот, вот, в каждом конечном элементе? Да, конечный объем. Конечный, э, нет, не свой, нет, конечный объем. Не конечный, а конечный объем. Спасибо. Mm -hmm. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, при вертикальном расположении канала от матрона, как у вас вход частиц сверху вниз, снизу вверх, как более подробно устроим кольцевой канал вот частиц? А, то есть у нас это расположение вот канала мечей, канала мечей разряда вертикально расположено, то есть частица подается через центральный канал и вектор внизу. Внизу на разряда для обеспечения испарения. Частица подается снизу вверх. Сверху, сверху, сверху внизу. Сверху внизу. Да, да, да. Да, да. Абсолютно бедно, да. Спасибо. Есть ли еще вопросы? А? Пожалуйста. Пожалуйста. Вот два вопроса вот, по 17 слайду. Значит, вот у вас написано, установлено, что добавка водорода в огромный поток приводит к монотону возрастания степени испарения частиц за счет фиксации процентов теплообмена между фазами и при подаче водорода в центральный канал степень испарения частиц на 5-20% меньше, чем при подаче водорода через переменный канал. А физи физику процесса вы можете объяснить? А, вот эти... Да, почему? почему вот эти а, два, вот, да, две я вот я эти вас... вещи? Потому что это у вас не прозвучало, а это важно. То есть просто... Во -первых, во -первых, то есть, Водоронный поток приводит к монотонному возрастанию степени испарения за счет интенсификации процесса обмена между фазами. Второе. При подаче водорода через центральный канал степень испарения ниже, чем то при подаче водорода через периферию. Это объясняет тому, потому что у водорода имеет более высокое учительное э, 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 энергия. Поэтому при подаче водорода через центральный канал образуется очень холодная зона в приосевой области. И поэтому нам нужно, чтобы в приосевой области температура высокая для обеспечения и преиспарения. То есть утерянная энергия, утерянная антальбия у водолода не больше, чем утерянная антальбия от Луна. И вот это объясняется. А идентификация теплообмена? Интенсификация теплообмена. А, вот, конечно, вот, у водолода имеет более, более высокий вот, коэффициент теплоплотности. То есть у, у водолода у него теплоплотность более высокая. Поэтому